Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Random post na naman ulit tayo pero hindi natin i-reveal kung sinong mga nag-post nito. So bago natin sagutan itong dalawa, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern dito na lang sa Leonalyn Vlog or sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero patiently wait lang kayo. Pero babasahin ko yan later na. Para naman sa naghahanap ng mga libre printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan, pwede rin kayong pumunta sa files ng grupong yan. So, balikan na natin to. Dito muna tayo sa isa. Pagdating sa mathematics, Huwag nyo lang pangunahan ng takot at huwag nyo masyadong i-overthink. Kapag ang mga operations na andito ay more than one, meron tayong mga parenthesis, meron tayong mga exponents, fraction line, at saka itong uh, subtraction. So, therefore, dapat sundin natin yung order of operation or yung PEMDAS. Sa loob ng parenthesis, yung exponent at yung multiplication or division, total wala naman tayong, ay, meron pa na tayong division, pero fraction line naman yan siya na nasa loob ng parenthesis, so wala tayong problema. So kahit hindi mo alam yan, wala tayong problema dyan. Dito tayo sa loob ng parenthesis. 20 divided by 2, exactly ma-divide man yan ng 2, so that is 10. At huwag kalimutan yung exponent na 2. Yung subtraction, dyan lang yan. And then itong 4 over 2, exactly ma-divide si 4 ng 2, which is 2. At meron pa tayong exponent na 2. So, ganun lang siya kadali. Um, 10 squared, this is 100. May nosa natin sa 2 squared, and this is 4. So, ang sagot dito ay 96. Next, lahat na, nang, na nandito ay Puro multiplication lang yan siya. So, walang problema. Kahit ipagsabay pa natin yan siya, tapos yung isa ay may exponent na negative 13, times 9, times 10, pariho lang yan siya. Kahit wala pa yung parenthesis, at pariho lang yan siya. Kasi lahat ay multiplication lang naman. Ngayon, itong si 8 at saka si 9, i-multiply na natin yan, and that is 72. Ito namang mayroong negative 13 na exponent. Huwag niyong kalimutan yung law of exponent na i-reciprocal mo lang yan siya. So, bali, 1 over 10, yung exponent na 13 ay naging positive na. At yan ay i-multiply natin dito sa 10 na may exponent na 15. In other words, pwede namang ganito lang. So, ito, isulat natin na 10 na may exponent na 15 over 10, yung negative 13 ay maging positive na siya. So, therefore, itong 72, yan ay multiply natin dito. Para makasabay lang ang lahat, ulitin lang natin ito. Wait. Unahin lang natin i-multiply itong 8 at saka 9. So, this is 72. At yan ay i-multiply natin dito sa, ang nasa taas natin ay itong positive na exponent na 15 over, kasi ito ilagay natin sa denominator, this is 10, 13. So ngayon, ito as per law of exponent, kopyahin lang natin, kopyahin lang natin yung base na 10. Tapos yung mga exponent, i-minus natin, that is 10 at 15 minus 13 and that is 2. So therefore, kopyahin din ito at yung multiplication, dapat ang sagot dito ay 72 times 10 squared. Kung wala yan sa choices, ang other option, 7.2, 7.2 times dapat yung exponent dito ay 3. Exponent should be 3. Kung 2 yung exponent, dapat 72. Pero kung 3 yung exponent, dapat 7.2. Equal lang yan siya. 
So anyway, comment nyo na lang kung saan dito sa dalawa ang present mismo sa choices. Thank you for watching and all. I hope meron kayong natutunan sa mga videos natin. Thank you and God bless.